ഹേ ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് മേ അഷ്വതി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മെൻ്റൽ ഡേറ്റ്സ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് തിയറീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇത് അധികവും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ അടുത്ത ഒരു പാർട്ടായിട്ട് സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പിക് ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ടു ദ തിയറീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഓക്കെ ഡാനിഷ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ജെസ്പേഴ്സൺ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന എല്ലാ ഹൈപ്പോത്തിസും കൂടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് കാറ്റഗറീസിൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ പറ്റി പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ വന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറീസിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ അഞ്ച് തിയറീസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ അഞ്ച് തിയറീസിൻ്റെയും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തിയറിയും ഒരു നമുക്കറിയാവുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില പാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനെ തരുന്നുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു തിയറി ഇതിലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദിസ് തിയറി വിൽ ഓൺലി അക്കൗണ്ട് ഫോർ സം സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് വി നോ ഓൾറെഡി അബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വി നോ അബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് തിയറീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് തിയറീസ് ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടുള്ളൂ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതെന്തായാലും ഒരു ഷോർട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു മാർക്കിനെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും ചോദിക്കും സോ ഇതെന്തായാലും മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിയറി ബൗവൗ തിയറി ആണ് ഓക്കെ ബൗവൗ തിയറി എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പണ്ട് മുതൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട്സ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒറിജിൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് ബൗവൗ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ത്രൂ ഒനമാറ്റോപ്പിയ ദാറ്റ് ഇസ് പീപ്പിൾസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബൗ ബൗ തിയറി ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സിനെ പറയാം നമ്മൾ ബൗ ബൗ എന്ന് പറയും അവർ ക്യാറ്റ്സിനെ മിയാവ് എന്ന് പറയും സെയിം തിങ് ഇത് പണ്ട് മുതലേ ആളുകൾ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആനിമൽസൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇതിനാണ് ഈ ഒനമാറ്റോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ട്രൈങ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദ നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സ് സോ അതിലൂടെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് ബൗ ബൗ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിയറി സെക്കൻഡ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂഫ് പൂഫ് തിയറി ഓക്കെ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പൂഫ് പൂഫ് തിയറി സോ പൂഫ് പൂഫ് തിയറി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ വരികയാണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ദേഷ്യം വരിക ആ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ അതിൽ നിന്നാണ് ലാംഗ്വേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് പൂഫ് പൂഫ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ദ നോയ്സസ് പീപ്പിൾ ടിപ്പിക്കലി മേക്ക് ഇൻ എക്സ്പ്രസിങ് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് പെയിൻ ആൻഡ് ആങ്കർ ഓക്കെ ഈ പൂ പൂ തിയറ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിങ് ഡോങ് തിയറിനെ നമ്മുടെ ജെസ്പേഴ്സൺ ഇത് ഈ തിയറീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓട്ടോ ജെസ്പേഴ്സൺ സൗണ്ട് സിംബോളിസം എന്നുള്ളൊരു പേരിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൗണ്ട് സിംബോളിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എസ് എൽ എന്നുള്ളൊരു എസ് എൽ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് കോമൺ ആയിട്ട് അവർക്കൊരു ഒരു ടെൻഡൻസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കോമൺ നോഷൻ ആണ് എസ് എൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലൈം സ്ലിത്തർ സ്ലഗ് സ്ലോപ്പി എസ് എൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അവർക്ക് ദ യൂഷ്വലി സജസ്റ്റ് ടെൻ ടു സജസ്റ്റ് അൺപ്ലസൻ്റ് ഫോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന മാതിരി സംഭവമാണ് അതുമാതിരി സ്ലിത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു പോയില്ലേ ആ സംഭവമാണ് സ്ലിത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് സ്ലഗ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സ്ലോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതും അലസനായിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് സോ എസ് എൽ വെച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ദ കോമൺലി സജസ്റ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് അൺപ്ലസൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു നോഷൻ ഉണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഏഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഓക്കെ അത് കോമൺലി കാണിക്കുന്നത് എന്താ ലോസ് ഓഫ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയാണ് കാണിക്കാറ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രാഗ് ലാഗ് സാഗ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ എ ജി ആ ഒരു ഇതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് കോമൺലി ഡിനോട്ട്സ് ദ ലോസ് ഓഫ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിങ് ഡോങ് തിയറിയിൽ വരുന്നത് അതായത് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലസ് ഓർ അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഫ്രം ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അതിൽ നിന്നുമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓക്കെ അതിൽ ഈ എസ് എൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുമാതിരി എ ജി വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന അതൊക്കെ കാരണമാണ് ജസ്പേഴ്സൺ ഇതിനെ സൗണ്ട് സിംബോളിസം എന്നുള്ളൊരു പേരും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഷോർട്ട് ഡിങ് ഡോങ് തിയറി പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ത്രൂ ദ ഇമിറ്റേഷൻ ബട്ട് ത്രൂ ദ റെസ്പോൺസ് ടു സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഫ്രം ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഹാവ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഡിങ് ഡോങ് തിയറി നമ്മൾ മൂന്ന് തിയറീസ് നോക്കി ബൗ ബൗ തിയറി നോക്കി പൂഫ് പൂ തിയറി നോക്കി ഡിങ് ഡോങ് തിയറി നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോ ഹീ ഹോ തിയറിയാണ് ഓക്കെ യോ ഹീ ഹോ തിയറി യോ ഹീ ഹോ തിയറി എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിത്മിക് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചാൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ബാഹുബലിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ആ വലിയ സംഭവം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ലാസ്റ്റ് ബാഹുബലിനെ കാണുമ്പോൾ ബാഹുബലി ബാഹുബലി പറഞ്ഞിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകില്ലേ അങ്ങനെ വർക്കൊക്കെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഈ വർക്കേഴ്സ് ചാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് യോ ഹേ ഹോ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റിത്മിക് നോയ്സസ് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ദ ചാൻസ് ചാൻസ് പറയുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ജപിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചാൻസ് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു അക്കമ്പനി വർക്ക് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അത് കൂടുതലായിട്ടും ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രസോഡിക് ആൻഡ് റിത്മിക് ഫീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസോഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള റിത്മിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താളാത്മകമായിട്ടുള്ള സോ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഇത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പറയാം ഇതും ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് വെറും ഒരു റിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനെ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ റിത്തമിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസോഡിക് ഫീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ സോ എന്തായാലും വാട്ട് ഇസ് യോ ഹീ ഹോ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ്
അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് തിയറീസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബൗ വൗ തിയറി പൂഫ് പൂ തിയറി ഡിങ് ഡോങ് തിയറി യോ ഹി ഹോ തിയറി ലാല തിയറി ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ പാർട്ടിനെ മാത്രമാണ് എല്ലാ തിയറിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് നേച്ചറിനെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് നേച്ചറിന് പുറകെയുള്ള റിയൽ ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഈ ഒരു തിയറിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇന്നും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് ഈ ഒരു ഒറിജിനെ പറ്റിയിട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റുകളും അതുമാതിരി തന്നെ ആന്ത്രപോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴും ഈ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒറിജിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ തിയറീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമ്പിൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് വരും സോ ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കി നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസും വരുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ആളാണ് ചാൾസ് എഫ് ഹോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിയറി ആരാ കണ്ട് തിയറീസ് ഈ അഞ്ച് തിയറീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓട്ടോ ജെസ്പേഴ്സനാണ് സോ അതുമാതിരി തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചാൾസ് എഫ് ഹോക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ചാൾസ് എഫ് ഹോക്കറ്റ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഏഴ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സെവൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ സെവൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡുവാലിറ്റി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തേർഡ് വൺ ആർബിട്രറിനെസ് ഫോർത്ത് വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സിക്സ്ത് വൺ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇങ്ങനെ സെവൻ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിന് ചാൾസ് എഫ് ഹോക്കറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ പിന്നെ പറയുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും ബട്ട് എക്സാമിന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സിമ്പിളാവും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് ഡുവാലിറ്റി ഓക്കെ സോ ഡുവാലിറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ രണ്ട് സബ് സിസ്റ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ലാംഗ്വേജ് ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ട് സബ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഒരു സബ് സിസ്റ്റം സൗണ്ടിൻ്റെയും ഒരു സബ് സിസ്റ്റം മീനിങ്ങിൻ്റെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സബ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോണെയിംസ് എന്നുള്ളത് സബ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മീനിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോർഫിം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ് ടു സബ് സിസ്റ്റംസ് വൺ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് യൂണിറ്റ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റീഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മീനിങ് ഉള്ള യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹയർ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വേർഡ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തിട
ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ അതുമാതിരി ഫാൻറ്റസിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പുതിയ പുതിയ ലിറ്ററി ഔട്ട്പുട്ട്സ് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ മീനിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പോ ഫിക്ഷൻ വർക്ക്സിലും ഫാൻറ്റസിയിലൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ തൻ്റെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബട്ട് ആനിമൽസിന് എന്താണ് അവർക്കൊരു ഫിക്സഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഓക്കെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ സൗണ്ട്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവരൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്പൺ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് അതിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സും അതുമാതിരി മീനിങ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അവർക്കൊരു ഫിക്സഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽക്ക് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നമുക്ക് അവർക്ക് കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ബട്ട് ആനിമൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് അത് ഫൈനായിട്ട് ആണ് അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിലേക്ക് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ന്യൂ മെസ്സേജസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ന്യൂ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഫിക്ഷനിലും ഫാൻറ്റസിയിലൊക്കെ വരുന്ന ലിറ്ററി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഫിക്സഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഫിക്സഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിച്ച് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്പൺ ആണ് ബട്ട് ആനിമൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കി ഒന്ന് ഡുവാലിറ്റി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തേർഡ് വൺ ആർബിട്രറിനെസ് ആണ് ആർബിട്രറിനെസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ആർബിട്രറി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ഒരു വേർഡും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ഇൻഹെറൻറ്റ് കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അ വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് അതാണ് ആർബിട്രറിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ആർബിട്രറിനെസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും തമ്മിൽ ദർ ഇസ് നോ വൺ ടു വൺ റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അന്ന് പഠനയാണ് ബോർഡ് ബോർഡ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കുറേ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡിറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആർബിട്രറി പക്ഷേ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവം ആ സംഭവത്തിനെ തന്നെ കാണിക്കുള്ളൂ അതിനൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ബി ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡാൻസ് അതായത് ബി ഈ തേനീച്ചകൾ ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡാൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ ഹണി തേൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് മറ്റ് ബീസിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡാൻസ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഡാൻസ് ഓക്കെ സോ അവർക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ആർബിട്രറിനെസ് ഇല്ല ഇഫ് ദേ ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ആർബിട്രറിയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർബിട്രറിനെസ് അതാണ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു ഡുവാലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആർബിട്രറിനെസ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് അവരുടെ അടുത്തില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാ പാസ്റ്റിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഹ്യൂമൻസിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ദറ്റ് മീൻസ് ദ ക്യാൻ കണ്ടക്സ്റ്റലൈസ് ഇൻ എനി ഗിവൻ സിറ്റുവേഷൻ അബൌട്ട് പ്ലേസ് ഫാർ റിമൂവ് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് അറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ടൈം അല്ലേ പിന്നെ ദ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ
ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിച്ച് മീൻസ് ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഏകദേശം സെയിം ആണ് വിച്ച് മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല വയറ് നിറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വിശപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും വി ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് ലിവിങ് ഇൻ ദം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹങ്കറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഹങ്കറി അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹങ്കർ അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് റെസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും സോ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ദി ക്യാൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വലി ലിവിങ് ഇൻ ദം ഓക്കെ പക്ഷെ ആനിമൽസിന് അത് പറ്റില്ല ഇപ്പം ആനിമൽസ് ചില ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ചില ബേർഡ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു കരച്ചിലുണ്ടാകും ക്രൈ ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സെറീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കില്ല ഓക്കെ അവരതൊരു ഡേഞ്ചർ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ക്രൈ ഓഫ് ബേർഡ്സ് വരുന്നുള്ളൂ ദറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഒക്കെ ഇൻ എ കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബട്ട് ഹ്യൂമൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഹ്യൂമൻസിന് അതിൽ വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വലി ലിവിങ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ദേ ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വയറ് അടിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആ ടോ പോയിന്റ് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓക്കെ സോ അത് ആനിമൽസിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സിക്സ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ലിസണറിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീക്കർ ആൻഡ് ലിസണറിൻ്റെ റോള് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ലിസണർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ സോ അവരുടെ എന്താണ് റോൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാൾ ഒരു ലിസണർ കൂടിയാണ് ഓക്കെ വെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വൺ വൺ പേഴ്സൺ ടോക്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹീസ് ദ സ്പീക്കർ ഹിയർ ഷി ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ദ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽ ഹിയർ ഷി വിൽ ബിക്കം എ ലിസണർ സോ ദ റോൾ ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ലിസണർ ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് ഇത് മറ്റേ അനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്സ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ സെക്സ് തന്നെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൽ ചില കേസസ് ഉണ്ട് ചില കേസസിൽ ഈ ഒരു സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആനിമൽസിലുള്ള പ്രിവിലേജ്ഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുമാതിരി തന്നെ ആനിമൽസിൽ ചില കേസസിൽ മെയിൽസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് ഫീമെയിൽസിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ചില കോൾസ് ഉണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ചില കേസിൽ ഫേ ഫീമെയിൽസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല മെയിൽസിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ അതർ ഫർ ദിയർ റോൾസ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഇൻ്റർചേഞ്ച്ഡ് സോ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സ്പീക്കർ ലിസണർ ആ റോൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് സെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷന് ചില സമയത്ത് ട്രഡീഷണൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അവർ കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി അവർ വളരുന്ന സാഹചര്യം ചുറ്റും കേൾക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതെന്നൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്യാണ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ വേറൊരു പ്ലേസ് ഫ്രാൻസിലൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു ഓക്കെ അവർ വളർന്നു വരുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള കു
ഓക്കെ സോ ജെനറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ അനിമൽസിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബട്ട് ഹ്യൂമൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് അക്വയർഡ് ത്രൂ കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സൊ ദീസ് ആർ ദ സെവൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ചാൾസ് എഫ് ഹോക്കറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡുവാലിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ദെൻ ആർബിട്രറിനെസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓർ ട്രഡീഷണൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ഡിഫറൻസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക ഡിഫറൻസസ് ചോദിച്ചു തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് മീൻസ് സോറി അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഫിനി ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണ് മോർ ആൻഡ് മോർ വേർഡ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആനിമൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട് മോഡിഫയബിൾ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പല പല സ്ലാങ്ങുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ബട്ട് ആനിമൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആണ് ബട്ട് ആനിമൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് മീൻസ് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഹ്യൂമൻസിന് ലാംഗ്വേജ് അവർ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആണ് ബൈ ബേർത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് അക്വയർഡ് ആണ് മറ്റ് ആനിമൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് റിക്കറൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ആനിമൽ ലാംഗ്വേജ് റിപ്പീറ്റീവ് ആണ് മീൻസ് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് റിക്കറൻറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ആനിമൽ ലാംഗ്വേജ് റിപ്പീറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരേ തരത്തിലുള്ളതാണ് ആനിമൽസ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് ഗ്രാമറൊക്കെ ഉണ്ട് മീൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ ആനിമൽ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനെ ഗ്രാമറൊന്നുമില്ല ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് കോഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ബിഹേവിയോറൽ ആണ് മറ്റേ അനിമൽ ആണെങ്കിലോ അത് വെറും ബിഹേവിയറൽ ആണ് വെറും ബിഹേവിയർ മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് അനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൂടി അതായത് ഒരു ധാരണ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താറുള്ളത് ദൻ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് നരേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ അനിമൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഓർ നോൺ നരേറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അനിമൽ ലാംഗ്വേജ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ബൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ വൈസ് ഡിഫറൻസസ് ഇയാ റീജിയണൽ വൈസ് ഡിഫറൻസസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ വരും പക്ഷേ ആനിമൽ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനെ റീജിയണൽ വൈസ് ഡിഫറൻസസ് വരില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് അത് ബൈ ബേർത്ത് കിട്ടുന്ന സംഭവം പക്ഷെ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പക്ഷെ ആനിമൽ ലാംഗ്വേജിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ലാക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആനിമൽ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു ബോക്സ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് എടുത്തതിൽ തിയറി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെവൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ സ്പീച്ച് അതായത് സംസാരവും എഴുതലും അപ്പോൾ സംസാരത്തിന് എഴുതലിൻ്റെ മേലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കാണ്ട് എഴുതലിന് സംസാരത്തിൻ്റെ മേലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും പഠിക്കാണ്ട് അത് രണ്ടുമാണ് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ വൈകാതെ തന്നെ വരും സോ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മിക്സഡായിട്ടാണ് ക്ലാസ് ഇടുന്നത് മീൻസ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ലിറ്ററി തിയറി എടുത്തിട്ട് ഇട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്രീസിയേ